నమస్కారం కార్యక్రమానికి స్వాగతం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో విడుదలైన శుభ సంకల్పం చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా నటుడిగా గురుగారు అందులో తొలి పరిచయం కూడా అయింది మరి ఆ సినిమా గురించి ఇంకా తెలుసుకుందామా శుక్లాంబరం విష్ణు గురుగారు శుభ సంకల్పం గురించి ఆల్రెడీ నాకు తెలిసిన విషయాలు చెప్తాను నాకు ఎంతో కొన్ని తెలిసిన విషయాలు మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికి కమల్ హాసన్ గారు బా బాలు గారు ఎస్పీ బాలు గారు ఆ చిన్న రోల్ ప్లే లాంటిది ఏదో ప్లాన్ చేశారని అంటే అందరినీ ఫస్ట్ వద్దని చెప్పి ఇటు అని అటు అని మొత్తానికి మిమ్మల్ని ఒప్పించే ప్రయత్నాలు జరిగాయని రాయుడు గారి క్యారెక్టర్కి మీరే కరెక్ట్గా ఉంటారని గట్టిగా నమ్మి మీరు కూడా మీ బట్ యూ ఇన్సిస్టెడ్ ఫర్ అ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఎందుకంటే అన్న తర్వాత దాని ముందర కూర్చుదావస్థ బోర్డు ఒప్పుకోలేదు తర్వాత రాసింది మీరే డైరెక్ట్ మీరే చేయాలి యాక్టింగ్ మీరే చేయాలి ఇవన్నిటినీ మేనేజ్ చేయడం కూడా మీరు కాస్త మీకు వేరే అనుభవం కలిగిందని ఇది మాత్రం తెలుసు ఇవి కాకుండా శుభ సంకల్పం గురించి ఇంకో మంచి విషయాలు మాతో చెప్పండి అదేంటంటే అది ఒక నా ఉద్దేశం చదువు రాకపోయినా కూడా కొంతమందిలో ఒక ఏక సందిగ్రాహిత్వం ఓ సార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ ఉంటాయి చదువే అక్కర్లేదు ఎంబీఏలు చదవక్కర్లేదు ఏం చదవక్కర్లేదు ఒక మనిషికి ఒక గుర్తు ఇప్పుడు అరవై గొర్రెల్ని తీసుకెళ్లే గొర్రె కాపరి ఒక్క గొర్రె మిస్ అయినా కూడా కనిపెట్టగలుగుతాట అరవైలు జస్ట్ అలా చూడగానే అట ఒకటి మిస్సింగ్ ఆ సిక్స్త్ సెన్స్ వాడికి ఎట్లా భగవంతుడి మ్యాథమెటికల్ బ్రెయిన్ మ్యాథమెటికల్ బ్రెయిన్ అట్లాగే ఈ కమల్ హాసన్ క్యారెక్టర్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాడు వాడు ఒక కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ లాంటి వాడు చదువుగా వాడికి ఏమీ లేదు వాడికి అన్నీ తెలుసు వాడికి అని నేను మనసులో ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో దానికి తగ్గట్టుగా క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా చేయాలి వాడు ఎవడు వస్తాడు అప్పుడు ఫిషర్మెన్గా అతను కనుక పెడితే ఫిషింగ్ యార్డు ఈ ఫిష్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం ఈ ప్రాన్స్ అవి ఇవి చేయటం అప్పుడు బిజినెస్ బాగా ఉండేది వాటి కోసంగా ఇవి కట్టడం అట్లాగా ఒక సంస్థలోకి ఒక యజమానిగా రాయుడు క్యారెక్టర్ ఉండేవాడు అది ఒరిజినల్ కథలు ఆ ఉండి ఆయన పోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వీడు ఈ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ఈ హ్యాస్ టేకన్ ఓవర్ అది బై ఫోర్స్ ఈ హ్యాస్ టు టేక్ ఓవర్ బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ త్రూ రైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ ఎప్పుడైతే నేను యాక్ట్ చేస్తానని ఒప్పుకోవటం జరగటం ఇవన్నీ జరిగిందో అమ్మో వీళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు మీ పుట్టక దండ ఇటు ఏమిటి మొదటి సినిమా యాక్ట్ చేస్తూ సో ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎక్కడ మాన ప్రస్తాశ్రమం తీసుకుని ఎక్కడో బతున్నాడు హాయిగా ఉంటున్నాడు సరిగిపోతుంది కదా చాలామంది ఉన్నారు అట్లా పిల్లలు గొప్ప చెప్పేసి వాళ్ళు ఏమిటి చేస్తున్నారు మీరంటే సుబ్బారావు గారు అశ్విని సుబ్బారావు గారిని అడిగాను వాన ప్రస్తాశ్రమం అంటే నాకేం లేదు వాళ్ళు కొడుకులు చూసుకుంటున్నారు అశ్విని అట్లాగా ఆ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏ మిగతా షేడ్స్ అన్నీ ఇచ్చుకుంటూ షేడ్స్ అన్నీ ఇచ్చుకుంటూ అది కమల్ హాసన్ ఎంత బాగా చేస్తాడు చాలా చాలా అందులో మీకు సంబంధించింది ఉత్త ఫిషర్మెన్ లాగా డో ఒక డోలక్ మీదే మ్యూజిక్ పెట్టి ఆయన మోనో యాక్ట్ విజయనగరంలో ఆయన ఫేమస్ ఆయన సంపత్ కుమార్ సంపత్ కుమార్ ఆయన అవార్డు కూడా వచ్చింది రీసెంట్ అవార్డు ఉత్తర డోలకే ఉంటుంది టిక్ టక్ టిక్ టిక్ అతిరితమే మేము అన్నీ ఇట్లాగే చేస్తాడు ఆయనే పిలిపించుకుని ఐ వాంటెడ్ టు రివైవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ కీప్ దిమ్ కీప్ దోస్ పీపుల్ ఎలైవ్ సంపత్ కుమార్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా మనకి అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి అది కథకి ఎక్స్ట్రాగా కనిపించకుండా అది ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అని చెప్పుకుంటారు రామన్ క్యారెక్టర్ తర్వాత ప్రియా రామన్ న్యాచురల్ లుక్ ఉంటుంది ఆవిడకి అందులో అసలు ఏమాత్రం కట్టు బొట్టు కూడా అన్ని కూడా బాగా మోకాల వరకు చీర అది కట్టి మామూలుగా క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే ఇందాక ఒప్పుకున్నారు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఆ క్యారెక్టర్ సృష్టిలో ఉంటూనే ఉంటుంది మైండ్లో ఇప్పుడు ఒక సినిమా అయిపోయిన తర్వాత గురుగారు నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు కదా ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా అసలు అందుకునే ఎట్ ఏ టైం ఒక సినిమా చేసి కారణం అదే ఓకే సినిమా ఒకసారి చేసిన తర్వాత కూడా అది ఇంకా రాదు మళ్ళీ రాదు రాదు ఏదైనా బై యాక్సిడెంట్ బై డిఫాల్ట్ ఏదైనా 
మనకి తెలియకుండా ఒక షేడ్ వస్తే అది నా తప్పు కాదు ఎందుకంటే అది లోపల జీర్ణించుకుపోయి ఆ ట్రీట్ ఏదన్నా వస్తే అంతే తప్ప వా తెలిస్తే మాత్రం నేను డెఫినెట్గా ఐ విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు రైటర్ చెప్పినా కూడా ఒక హీరో హీరోయిన్ మీటింగ్ కానీ బలాంది కానీ బలాంది కానీ ఇది రిపిటేటివ్గా ఒక వంద సినిమాల్లో వస్తుందంటే నూట ఒకటి సినిమా మాకు అలా అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం చాలా రామని క్యారెక్టర్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ అమ్మాయి చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు చాలా గొప్పగా అక్కడ యాక్చువల్గా కమ కమలహాసన్ కనుక మనం మనం చూస్తే అది వచ్చిన తర్వాత కారిడార్లో డాక్టర్ని కలిసి అది ఇంకా రెండు మూడు రోజులకి పనికి వస్తాయని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో చీర కొబ్బరి నూనె సీసా అద్దము పొట్లు అన్నీ తీసుకొచ్చుకుంటాడు బికాజ్ హీ హ్యాస్ హీ హ్యాస్ టు స్టే ఫర్ ఫ్యూ మోర్ డేస్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ డాక్టర్ చెప్తాడు అక్కడ మంచి ఎందుకు ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే ఇన్నాళ్ళు సముద్రం మీద బతికిందండి ఎందుకు ఈ నాలుగు కోళ్ళ మధ్యన ప్రాణవాయువు వెళ్ళిపోవటం సో ఐ విల్ టేక్ కర్ అన్నప్పుడు నేను నాకు బాగా అనిపించింది ఏంటంటే లోపలికి ఇంత గాఢంగా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రేమ కూడా అది ఒక గమ్మత్తైన ప్రేమ అది చాలా రూపంగా ఉంటుంది ఈ సంగతి తెలిసిన తర్వాత ఈ కెనాట్ సీహర్ ఇమీడియట్గా లోపలికి అయితే వెళ్ళంగానే చూడ్డు చూడలేడు చూడాలి ఎవరైనా మామూలుగా ఒక కథకుడుగా రాసినప్పుడు అందుకని ముందర వెళ్ళి ఆ సంచి అట్ట పెట్టేసేసి ఆ కిటికీ అయితే చూలు పట్టుకుంటాడు ఈ రీఛార్జెస్ హిమ్సెల్ఫ్ మంజూ భార్గవికి ఇక్కడ నరం వస్తుంది ఇతనికి ఇక్కడ ఈ కణతల దగ్గర నరం వస్తుంది బా టైట్ చేసుకున్నప్పుడు అట్ట టైట్ చేసుకుంటాడు అప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటాడు ఎందుకంటే ఎదురించే శక్తి కావాలి కావాలి నేను మామూలుగా పిక్చరైజేషన్ చేసుకోవటానికి కావాల్సినటువంటి హమ్మింగ్ అవి ఒక సార్ట్ ఆఫ్ అట్ట మబ్బులు కంపుకుంటున్నట్టుగా హమ్మింగ్ కావాలరా ఒక సార్ట్ ఆఫ్ అలా మబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి ఓ మబ్బులు వస్తున్నాయి అని అలా హమ్మింగ్ అలా 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 హమ్మింగ్ కావాలని ముందరగా రికార్డ్ చేసి తీసుకెళ్ళాను సో దట్ పిక్చరైజేషన్ నాకు తేలిక ఉంటాని అమ్మాయి బొట్టు పెట్టి అమ్మాయికి ఇది అమ్మాయి అంతా కూడా చూపిస్తాడు బొట్టు సరిగ్గా ఉంది చూడండి ఎంత బాగుంటుందో అవి మళ్ళీ పిక్చర్ అంతా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ డబ్బు చేసాడు తను నాకు సరిపోలేదు పిక్చరైజేషన్ అంత బాగుంది దానికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు మొదట్లో నేను పిక్చర్ తెలియకుండా చేసిన డబ్బు ఆ హమ్మింగ్ అని చెప్పి మళ్ళీ రీ రికార్డింగ్లో మళ్ళీ తను డబ్బు చేసుకుని వాయిస్ అది ప్లేన్ హమ్మింగే ఉంటుంది అక్కడ ప్లేన్ హమ్మింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది చినుకులన్నీ కలిసి చిత్ర కావేరి చివరిక కావేరి కడలి దేవేరి సీన్ తీస్తున్నప్పుడే అన్ని కూడా వాళ్ళకండి ఈ ఆర్టిస్ట్లు కూడా నేను చూసా కదా when you throw a challenging point towards them they are prone to take it anamata nu epudaithe ee voice aa paadutunna paadutunna voice aayipothundo maam sahajanga manake em avutundante that's that is the suggestion that she breathed her last no go to patukunadu ila bollo padukunnandi visual ga chupinchalante ala chupistha ala chupistham aipoyin tarvata anybody's instant reaction is to look at the body pinta varaku paadutunna amma ippudu avustunadu అలా చూడాలి చూస్తా చూడద్దు అన్న వెంటనే అర్థం చేసుకోగలడు అతనిలో గొప్పతనం అంటే ఏంటంటే వెంటనే మామూలు మరి చూడకుండా ఎట్టాగండి అయిపోయింది కదా చనిపోయింది కదా అనేస్తారు అంటే నాట్ ఈవెన్ దే డోంట్ ఈవెన్ ఎలో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ కెన్ దేర్ బి ఎనీథింగ్ అనేది ఉండదు బికాస్ గ్యాప్ లేదు అక్కడ థాట్కి గ్యాప్ ఉండదు లేదు అవును డోంట్ లుక్ అందరు చూస్తారు చేసే పని అది నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది అదే చేస్తారు మనం చేయొద్దు మరి చేయకుండా ఏం చేయాలి అక్కడ వస్తుంది యూ షుడ్ డూ సమ్ హోంవర్క్ దేర్ మనం ముందర ఆలోచించాలి కొంచెం ఎవరైనా చేయాల్సిన పని అనేది ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి కన్విన్సింగ్గా ఉండాలి ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అర్థమయ్యేలా ఉండాలి అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి కే విశ్వనాథ్ గారు తీసిన సినిమాల్లో ఎక్కువ సినిమాలు రాసిన అవకాశము ఘనత నేనే పుచ్చుకుంటానేమో నాకు తెలియదు ఆత్మగౌరవం ఆయన మొదటి పిక్చర్ రాశాను చెల్లెలి కాపురం రాశాను బాలయ్య గారి పిక్చర్ ఓ సీత కథ రాశాను ప్రేమబంధం రాశాను శుభ సంకల్పం రాశాను శుభలేఖ రాశాను ఇంకా విశేషం ఏంటంటే నా రెండో పిక్చరు కె విశ్వనాథ్ గారి మొదటి పిక్చర్ అంటే కె విశ్వనాథ్ గారు ఆరంగేట్రం చేసిన మొదటి పిక్చర్కి కథారచన నా డైలాగ్ రచన నేను చేసి మొదటి నంది అవార్డుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మొదటి సంవత్సరం నంది అవార్డుని 
ఆయన తో పాటు వేదిక నిర్పించుకున్నాను ఎక్కువగా కాంప్లికేట్ చేయడం మీకు ఇష్టం లేదా కాంప్లికేట్ చేయను నేను అసలు నేను దాన్ని దాన్ని తీసుకెళ్లే పద్ధతి కెన్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి డన్ దిస్ వే అన్న పద్ధతికి వదిలిపెడతా అనమాట తెరగమూత వేసి వెంటనే దింపేయాలని చెప్పను కాసేపు అట్టిపెట్టి దాంట్లో ఊరుతుందని అని చెప్తా అది అలా ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అంత తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఆగిపోయింది వాయిస్ బ్రెయిన్కి ఎక్కింది పైకి చూశాడు అవి హ్యాపీ నవ్ అది తీసుకెళ్తే బాగుందా సంతోషం ఏమిటే అయిపోయి అన్నట్టుగా చూ చేశాడు ఎంత ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిందో మరి ఏడవాలుగా ఎక్కడొక్కడ ఎక్కడ ఏడవాల్సి వచ్చింది ఈ మధ్యలోనే ఈ పాట పాడుతున్నప్పుడే ఇలా పట్టుకుని ఉంటుంది తను ఇలా పట్టుకుని ఉంటాడు ఎప్పుడైతే బాడీ కోల్డ్ అయిపోయిందో ఈ హ్యాండ్ రాదు బయటికి మీరు చూడండి సినిమా ఈ మాట లాగుతాడు ఒకసారి రాదు లాగుతాడు అక్కడ మొదలు పెడతాడు ఇవ్వలాగా అయిపోతుంది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అక్కడ ఏడుస్తాడు సరిగ్గా హిప్నోటిక్ పాయింట్ అనమాట అది ఆ హిప్నోటిక్ పాయింట్ లో ఎప్పుడైతే ఎవరు మొదలు పెట్టారు హిప్నోటిక్ పాయింట్ అన్నారా హిప్నోటిక్ పాయింట్ కొన్ని కొన్నిటికి కొన్ని ప్రతిదానికి ఒక హిప్నోటిక్ పాయింట్ ఉంటుంది సో అక్కడ వెక్కి 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 ఏడుస్తూ లైక్ ఎక్కడో ఒక చోట రావాల్సిందే కదా కనీ రాదు లోపల ఉంది ఆ ఉంది లోపల బట్ అది మన అది హౌ యు డిలీనియేట్ ఏ సీన్ అంట మన హౌ యు డిలీనియేట్ ఇట్ వర్ణన ఉంటుంది ఒక 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 అరణ్యం వర్ణం చేయాలి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక రకంగా చేస్తారు ఇంకో దేవుల పరీక్ష సత్య గారు ఒక్క రకంగా చేస్తారు అట్లాగే వీటన్నిటినీ కూడా మనం అలా చేసుకుంటున్నప్పుడు సర్వజనానికి ఆమోదకరంగా ఉంటూ ఆ దాంట్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బి కాన్స్పిక్యూస్ స్పెసిఫిక్గా మనకి తెలుస్తుంది మరో ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు అనుకోని మలుపులు మా ఇద్దరి జీవితంలో జరిగాయి ఏ విధంగాను ఊహించని నేను సినిమా నటుడైతే ఏ విధంగా ఊహించని విధంగా కె విశ్వనాథ్ గారు సినీ నటుడయ్యారు సినీ నటుడు ఆయన కావడానికి వెనక ప్రోత్సాహము ప్రోద్బలము పూనుకున్న వారిలో చిన్న వాట నేను కూడా పుచ్చుకుందాం నాకు చిన్న ప్రలోభం ఉంది ఎందుకంటే ఆ సినిమా నేనే రాశాను శుభ శుభ సంకల్పం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు కమలహాసన్ గారు దాని ప్రధాన పాత్ర వేస్తే ఆయన ఆరాధించే పెద్ద దిక్కు పాత్ర ఎవరు వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు వేస్తే బాగుండని అందరూ అన్నారు నేను పూనుకున్నాను దానికి పిసి శ్రీరామ్ గారి కెమెరా అయితే జీవితంలో నటుడిగా కె విశ్వనాథ్ రంగు వేసుకున్న తర్వాత ఆయనతో మొదటిసారిగా నటించిన ఘనత మళ్ళీ నేనే పుచ్చుకుంటాను పిసి శ్రీరామ్ గారి ఇంట్లో మొదటి సీన్ నేను విశ్వనాథ్ గారు కలిసి నటించాం ఆ సినిమాకి నేను రచన చేశాను నటించాం సమర్పించిన వారు 